wujku? O, cześć kochanie. Pamiętasz, wczoraj mi obiecałeś, że pokażesz mi, gdzie się znajduje miód w ulu. Na dole jest gniazdo, w którym królowa wychowuje kolejne pokolenia. Wyżej jest natomiast miodnia, w której pszczoły gromadzą swój zapas miodu. Dym sprawi, że pszczoły się troszeczkę uspokoją, część z nich zejdzie na dół do gniazda. Będzie nam łatwiej zabrać im miód. Ramki musimy wyciągać bardzo wolno, gdyż jest tam wiele pszczół i szybki ruch mógłby nawet zabić niektóre z nich. Proszę, układaj te ramki w korpusie. Ja będę szybko Uch, wyciągał, żebyśmy ciężka. mogli przynajmniej ten jeden korpus przed burzą z ula wydostać. Możesz je tutaj układać do korpusa. Ile waży taka jedna ramka z miodem? Tego typu ramka, tak zwana wielkopolska, może ważyć w granicach 2,5 kg. A czy pszczoły dobrowolnie oddają miód? Nikt nie lubi, kiedy zabiera się mu jego własność. Natomiast dzięki temu, że troszeczkę je potraktujemy dymem, są spokojniejsze, nie atakują nas. Zresztą widzisz, nie mam rękawiczek. A bluza praktycznie jest tylko takim zabezpieczeniem, gdyby któraś z pszczółek nie poznała właściciela. Ile w sezonie zbiera się miodu z jednego ula? No wiesz, bardzo dużo zależy od pogody. Średnio w takich pasiekach jak moja, gdzie nie przewożę pszczół, mogę uzyskać około 30-40 kg w dobrym roku, 40 kg miodu z jednej rodziny pszczelej. A dlaczego ten miód zabieramy do pracowni? Nie można go tutaj odwirowywać? Można, w niektórych krajach tak się dzieje. Pszczelarze mają specjalne namioty, natomiast pracownia daje nam pewien komfort. Mamy tam wszystkie potrzebne urządzenia, mamy warunki higieniczne i również odizolowujemy miód od pszczół, nie stresujemy ich, nie powodujemy tak zwanych rabunków, gdyż gdyby pszczółki poczuły, że jest tutaj gdzieś miód na trawie, zaczęłyby go panicznie zbierać i wtedy byłoby ich bardzo wiele w powietrzu. Teraz jeszcze zamknę ul, przepędzę pszczółki ze środka i uciekamy, bo zbliża się burza. Zabierz proszę drobiazgi.